Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Bergabung bersama saya Novel Al Idrus Kali ini kita akan belajar tentang Ismullahil A'udhu Suatu nama Allah yang kalau diucapkan dalam memanjatkan doa Pasti doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu ketika seorang mendatangi seorang ulama yang bernama Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Rahimahullah Kemudian orang tadi berkata Wai Habib, tolong ajarkan kepada saya Ismullahil A'udhu Sesuatu yang kalau saya baca Pasti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa saya dikabulkan Maka sang Habib Yaitu Habib Abdullah bin Husin bin Tahir Rahimahullah Berkata kepada orang tersebut Saya akan ajarkan kepadamu sesuatu yang lebih ringan Sesuatu yang lebih mudah Tetapi kualitasnya Tidak kalah dengan Ismullahil A'udhu Sesuai dengan apa yang kau niatkan Kamu ingin doamu segera terkabul Maka orang tersebut menjawab Boleh saya mau Dengan apa yang uh, Habib sarankan Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tuhir berkata Kalau kamu punya hajat Kamu ingin sesuatu Maka doakan saya mendapatkan yang sama Seperti kamu inginkan Tanpa sepengetahuan saya Misal kamu pengen A Maka malam hari atau dimanapun Saya nggak ngerti kamu doakan saya Ya Allah berikan fulan A Ya Allah anugerahkan kepada fulan A Maka pada saat itulah Malaikat berkata Ya Allah berikan pula kepada orang ini Apa yang dia mintakan untuk saudaranya Walaka bimithil Engkau mendapatkan yang sama Seperti yang kau mintakan untuk saudaramu Doamu untuk saudaramu Tanpa pengetahuannya Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Doa al-mu'min li'akhihi bidhuril ghaib Doa seorang mukmin untuk saudaranya Tanpa pengetahuannya Doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa pengetahuannya mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau engkau mendoakan saudaramu tanpa pengetahuannya malaikat berkata kepadamu engkau mendapatkan yang sama. Oleh karena itu, jika kita ingin hajat-hajat kita terkabul, maka yang rajin mendoakan orang lain mendapatkan yang sama dengan apa yang kita inginkan. Seakan-akan kita abaikan keinginan kita dan kepentingan kita, kita mintakan orang lain mendapatkan itu. Maka malaikat mendoakan untuk kita Dan doanya malaikat Pasti diterima dan dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa hikmah dari ajaran ini? Hikmahnya adalah Allah mengajarkan kepada kita Untuk memikirkan orang lain Untuk mendoakan saudara kita Untuk menunjukkan cinta dan sayang kita Kepada sama muslim Selamat beramal Semoga hajat-hajat anda semua Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa susah ya, tanpa susah payah Dan dalam meridhonya Jangan lupa subscribe dan sebarluaskan channel YouTube ini dan kajian ini. Saya Novel Alidrus mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.